Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal. Y bienvenidos a los Brogmas. como introducción de los Vlogmas para que me conozcáis un poquito mejor ya que tenemos muchísimos nuevos suscriptores en el canal. Como ya he dicho, mi nombre es Cristina, eh, soy de Sevilla, tengo un marido finlandés y dos niños, Johannes de dos años y Victoria que ahora tiene tres meses. Actualmente vivo en Alemania y durante seis años he estado viviendo en Finlandia y trabajando en el sistema educativo finlandés. Soy maestra y psicóloga infantil y es por eso que en mi canal veis muchísimos vídeos sobre educación en Finlandia. Sigo visitando Finlandia con regularidad ya que la familia de mi marido vive allí y además tengo mis amigos también allí. ¿Y cómo he acabado en Finlandia, en Alemania? ¿Qué hago aquí? <ríe> Hace ocho años conocí a mi marido mediante una amiga en común, diréis Finlandia, España, hola, <ríe> ¿qué hay en común en eso? Pues eh, mi amiga tenía... <ríe> un novio que había conocido en un Erasmus mientras estaba en la carrera y había venido varias veces a Finlandia. Yo estuve en Finlandia cuando tenía 18 años haciendo un servicio de voluntariado europeo y conocía el país, entonces ella me preguntaba cosas, pues yo qué sé, cuánto dinero me tengo que llevar, cómo funciona la cosa, hablan inglés, no hablan inglés y empezamos a hablar mucho más del país. Una vez cuando ella venía de, visita, de, de visitar a su novio eh, me dijo, oye, le he dado tu número de teléfono a un amigo de mi novio y yo creo que es el hombre para ti. Y yo, ¿qué? Resulta que funcionó. <risa> Resulta que ese hombre era sepo, me empezó a escribir por WhatsApp, empezamos a hablar por Skype y empezamos a visitarnos. Yo fui a Finlandia, él vino a España, yo fui a Finlandia y tal. Y después de más o menos un año juntos o un año de conocernos, decidimos vivir juntos y yo me mudé a Finlandia y empecé a trabajar allí como maestra. Al principio no tenía el título de maestra, empecé como asistente, eh, mi madre tiene una guardería, yo siempre había tenido experiencia en ese área y es por eso que me contrataban, porque tenía experiencia y sabía trabajar, así que mientras aprendía inglés empecé a trabajar y decidí sacarme el título a distancia, así que me saqué el título de magíster a distancia, yo ya tenía mi licenciatura de psicología y mi máster de, de psicología infantil y decidí sacarme el título de maestra a distancia. Como había estudiado muchas asignaturas de infantil, me convalidaron mucho y en dos años me saqué el título. Y validé mi título en Finlandia como maestra, con lo que ya encontrar trabajo fue súper fácil. Eh, estuvimos viviendo en Helsinki y después nos mudamos a Rauma, donde nos compramos una casa y tuvimos a nuestro primer hijo. Después de vivir en Rauma dos años, a mi marido le salió una oferta de trabajo aquí en Alemania. Le, en su empresa le dijo, hmm, hablas español, inglés, finlandés y 1500 cosas más. ¿Te interesaría irte a Alemania? Y mi marido, sí, salir de Finlandia, me encanta viajar. Y yo pensé, estoy más cerca de España que si estoy en Finlandia y el tiempo es mucho mejor. Es duro perder a la familia, ya que mi prima vive allí y toda la familia de Sepo, pero la verdad es que ha sido una mejora en muchísimos aspectos. Y ya aquí en Alemania hemos tenido a nuestra segunda hija, que es Victoria. Ahora mismo me encuentro de baja maternal y estoy estudiando alemán. Cosa que no es fácil, ya que ya estudié finlandés y ahora tengo que aprender otro idioma. Ya le he dicho a mi marido que no nos mudamos a otro sitio donde no se hable inglés, español, finlandés o alemán. O sea, que no se puede salir de esos cuatro idiomas, yo creo que ya va que chuta con lo que yo he aprendido. Esto lo digo ahora y dentro de dos años estoy en China aprendiendo chino, porque nunca digas nunca que yo dije que no iba, no salía de España después de haber estado en Finlandia la primera vez, me fui de Erasmus a Bolonia y luego así, mira dónde estoy. No digáis nunca, nunca nada. <ríe> bueno, ¿qué os vais a poder encontrar durante estos vlogs más? Eh, por supuesto vais a ver más de nuestro día a día porque van a ser blogs en muchos casos y luego vais a tener vídeos específicos eh, sobre diferentes temáticas que espero que os gusten sobre todo educación en Finlandia y cosas de Finlandia, también de Alemania, diferencias así que os invito a quedaros bueno, pues bienvenidos espero que os haya gustado este vídeo y si es así, darle a like y suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo ¡Chus!